சென்னையில் ஒன்பது மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் பராமரிப்பு பணிகள் இன்று முதல் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலைய பணிகளும் முழுமையாக தனியார் மயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதற்கு அரசியல் கட்சியினரும் தொழிற்சங்கத்தினரும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுடன் நேரலையில் இணைகிறார் நம்முடைய செய்தியாளர் நந்தா அவரிடம் பேசலாம் நந்தா தற்பொழுது இந்த நடவடிக்கையினால் எந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது தனியார் பணியாளர்களிடம் இப்பொழுது பணிபுரியக்கூடிய அனைத்து ஊழியர்களும் தங்களுடைய பணிகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் தற்பொழுது ஒரு அறிவிப்பு விடப்பட்டிருக்கிறது இதனால் எந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது விவரங்கள் ஷமினா சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை முழுக்க முழுக்க தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியில் அந்த நிர்வாகம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது குறிப்பாக மெட்ரோ நிர்வாகம் தொடங்கப்பட்ட அந்த நிலையில் அதாவது ரயிலை இயக்கக்கூடிய இன்ஜின் பைலட் டிக்கெட் வழங்குபவர் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொள்ள நபர்கள் என அனைத்து வேலைகளும் அரசு ஊழியர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இந்நிலையில் படிப்படியாக அந்த ஊழியர்களினுடைய எண்ணிக்கையை குறைத்து தற்போது ரயிலை இயக்கக்கூடிய அந்த இன்ஜின் பைலட் என்று சொல்லக்கூடிய அனைவருமே தனியார் தனியார் அம்சமாகிவிட்டது அதே போல பராமரிப்பு பணிகள் டிக்கெட் வழங்குபவர் என அனைத்து பணிகளும் தற்போது பணியார் வசம் இருக்கிறது குறிப்பாக தற்போதைய நிலையில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை இருநூற்றி ஐம்பது நிரந்தர ஊழியர்கள் மட்டுமே பணிபுரிகிறார்கள் இதில் குறிப்பாக நூற்றி ஐம்பது பேர் நிலைய கட்டுப்பாட்டாளர்களாகும் நூறு பேர் தொழில்நுட்ப பிரிவிலும் பணியமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு நிலையத்தினுடைய கட்டுப்பாடுகள் முழுவதுமாக அந்த நிலையத்தினுடைய தலைமை வகிப்போர் நிலைய கட்டுப்பாட்டாளர் இது மட்டுமே அரசு பதவி வகிப்பிட்ட அந்த நிலையில் தற்போது அந்த பதவிகளையும் தனியார் வசம் முடிக்கும் முயற்சியில் தற்போது மெட்ரோ நிர்வாகம் ஈடுபட்டிருக்கிறது இதற்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஐம்பதற்கும் அதிகமான தனியார்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலைக்கு எடுத்து ஆட்களை எடுத்து அவர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி அளித்து வந்த நிலையில் தற்போது முதற்கட்டமாக அந்நாட்டவர் அண்ணாநகர் சேனாநகர் உட்பட்ட ஒன்பது மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் ஒப்பந்த அதாவது அந்த நிலைய கட்டுப்பாட்டாளர் என்ற அந்த பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய பணிகளையும் கணக்கு விளக்குகள் அனைத்தையும் சரிபார்த்து விட்டு முழுமையான பொறுப்பை அந்த தனியார் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சுற்றறிக்கையை நேற்று மெட்ரோ நிர்வாகம் அந்த ஊழியர்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறது தற்போது அந்த ஒன்பது நிலையங்களும் தனியார் வசம் முழுமையாக வந்துவிட்டது அந்த ஒன்பது நிலையங்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது படிப்படியாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி இரண்டு ரயில்வே ரயில் நிலையங்களிலும் தற்போது தனியார் வசம் ஒப்படைக்கும் முயற்சியில் அந்த நிர்வாகம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறது மெட்ரோ நிர்வாகத்தினுடைய இந்த ஒரு போக்கினை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் கடுமையாக எதிர்த்துறக்கூடிய நிலையில் அந்த நிலைய கட்டுப்பாட்டாளர்களாக இருந்த அந்த பணியாளர்களுடைய நிலைமை என்ன என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு மாற்று வேலை வழங்கப்படுமா அல்லது இத்தோடு அந்த வேலையிலிருந்து அவர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பப்படுவார்களா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கிறது அடுத்தடுத்த நாட்களில் மெட்ரோ நிர்வாகம் அவர்களுடைய வேலை தொடர்பாக என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறோம் சமீனா தற்பொழுது பணிபுரியக்கூடிய அந்த ஊழியர்கள் ஏதே ஏதாவது போராட்டத்தினை அறிவித்திருக்கிறார்களா அவர்கள் தரப்பில் இருந்து தற்பொழுது இதனை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று ஏதாவது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறதா நிச்சயமாக ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி தற்போது பணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிரந்தர பணியாளர்கள் ஏற்கனவே பல முறை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை நாம் கடந்த காலங்களில் உணர்ந்திருக்க முடியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது மெட்ரோ நிர்வாகம் அவ்வப்போது நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கிறது இந்நிலையில் அந்த பணிகளுக்கே தற்போது மெட்ரோ நிர்வாகம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை செய்துவிட்டது அவர்களை வந்து வீட்டிற்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையை மெட்ரோ நிர்வாகம் எடுத்திருக்கிறது இந்நிலையில் அந்த தொழிற்சங்கங்கள் ஒன்று கூடி பேசி இன்று எப்போது போராட்டம் நடத்துவது என்பது குறித்தான அறிவிப்பை இன்று வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது குறிப்பாக நாளை மெட்ரோ நிர்வாகத்தினுடைய இந்த ஒரு தனியார்மயமாக்கக்கூடிய இந்த முயற்சியை கண்டித்து தற்போது பணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிரந்தர பணியாளர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய தொழிற்சங்கங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சமீனா நிலவரங்களை பதிவு செய்ததற்காக நன்றி நந்தா